del, del módulo 5, en la primera parte, hemos avanzado imposición de manos en el Antiguo Testamento y hoy nos toca hablar sobre imposición de manos en el Nuevo Testamento. Vamos a abrir nuestras Biblias en nuestro eh, libro de Hebreos, capítulo 6, versos 1 y 2, y dice así, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra. Llénanos, Señor, de sabiduría. Danos la gracia para poder predicar, la gracia para poder oír y todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Amado Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos, guíanos a la verdad. Revelanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mire, Hebreos 6.1.2 está hablando sobre los fundamentos de la doctrina de Cristo, sobre lo básico. Y hoy vamos a hablar sobre la imposición de manos en su segunda parte. ¿no? Estamos, vamos a hablar y el contenido, la primera parte, la semana pasada hablamos cómo se imponían las manos en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar lo que muestra el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en referindo perdón, a la imposición de manos. ¿no? Entonces, siguiente. Usted mira que esto es muy normal en las congregaciones, en las iglesias cristianas, colocar las manos en la cabeza de los creyentes. Y uno se pregunta por qué, de dónde viene esto. Juan capítulo 13, verso 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mire, Jesús primeramente estuvo totalmente... Eh, convencido que él había tenido todo del Padre y se lo colocó en las manos, todo. ¿no? En Abacuc dice que rayos brillantes salían de sus manos. Tenía todo en las manos y que él vino de Dios y volvía hacia Dios. Entonces tenemos que tener claro en nuestro corazón que todo, absolutamente toda la creación está sujeto a Jesucristo. ¿no? El único que no está sujeto a Cristo es el Padre, pero después toda la creación está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto al Padre. ¿no? Por eso hay una relación. La cabeza de toda mujer casada es su esposo. La cabeza de todo varón es Jesús y la cabeza de Jesús es el Padre. Esa, ese orden de sujeción se mantiene en todo el planeta. Santiago capítulo 4 verso 5 dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por eso por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire el libro de Santiago en este capítulo 4. Hace un énfasis que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos anhela celosamente. O sea, eh, el Espíritu Santo solamente está acá para prepararla a la novia del Cordero. Y Él no va a permitir que la novia del Cordero entre en infidelidad con otros dioses. Por eso dice, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo va de una u otra manera a convencernos que estamos en pecado, va a convencernos de todo juicio y de toda justicia para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos. El Espíritu Santo va a trabajar en limpiar, en arreglar a la novia del Cordero para ese gran día de las bodas del Cordero. Entonces es importante el Espíritu Santo que esté actuando de manera muy, muy intensa en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y este Espíritu Santo dice, da mayor gracia al humilde, ¿eh? pero resiste a los soberbios, ¿no? Entonces Dios dice, somete, sométete a Dios. ¿Y qué hacemos con el diablo? Resístelo al diablo. Y él va a huir 
de vosotros. Y el pecado, que ahora es el tema que nos corresponde, se refleja en nuestras manos. Por eso dice, pecadores, limpiad vuestras manos. ¿No? Cuando nosotros eh, pecamos, no solamente ensuciamos nuestra vestidura espiritual, sino que nuestras manos se manchan. Y podemos infectar si nosotros colocamos nuestras manos en personas que, por las cuales vamos a ministrar. Entonces dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Los que están en doble ánimo, los que un día están en Cristo y otro día no están en Cristo, los que quieren seguir a Jesús y no quieren seguir a Jesús, se llama doble ánimo. ¿Quién tiene doble ánimo? El que tiene sucio el corazón. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Entonces eh, Santiago revela. Que el pecado, la suciedad del pecado se refleja en nuestras manos Y el doble ánimo se refleja en nuestro corazón ¿no? Cuando no está puro el corazón es de doble ánimo La Biblia nos muestra que las manos han sido utilizadas desde tiempos de la iglesia primitiva Desde los hechos, desde cuando vino Jesús, bueno con mayor énfasis en hechos de los apóstoles hasta nuestros días para poder eh, eh, orar por sanidades, por liberaciones. Lucas 4.40 dice la Biblia, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces, mire, Jesús está enseñando a sus discípulos, les está mostrando ese poder que iba a ser derramado a partir de Pentecostés, y les, les está demostrando que al utilizar las manos, no solamente sana la gente, sino puede ser liberada de la opresión o de la posesión, demoníaca, ¿no? Entonces los demonios salían huyendo, salían gritando, salían dando voces, porque el poder de Dios fluía a través de las manos. En este momento Jesús cuando está colocando las manos es hombre, ¿no? carne y hueso. Él nació de una mujer, él se hizo hombre. Entonces él está enseñando a sus discípulos que ese poder va a fluir en todo hijo de Dios, en toda persona que cree en Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que él colocaba las manos y muchos sanaban y muchos demonios salían. Marcos capítulo 8, verso 22, dice así. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Verso 25. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Mire, esta, esta porción de la palabra muestra a Jesús orando dos veces por un mismo enfermo. La primera vez oró por el ciego, le escupió en los ojos, colocó las manos y el ciego miraba medio como sombras. La segunda vez colocó las manos y él fue restablecido totalmente. Es exactamente lo que está ocurriendo en la iglesia de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer los que estamos orando es creerle a Dios. El poder es de Dios. Si Él quiere, sana. Si Él no quiere, no sana. Nosotros somos solamente como un instrumento para que el poder de Dios se manifieste. ¿no? Si sana, gloria al Señor. Si no sana, gloria al Señor también. Él es su obra. Él lo está haciendo. Podría decir, Jesús, he orado, pero se ha sanado medio a, a medias. Ya no voy a orar, no, persistió, siguió la segunda vez y sanó. Entonces eh, muchas veces eh, uno no sana la una, sana la segunda, la tercera. ¿Mm? Yo me acuerdo que había una mujer que quería tener hijos y ella era estéril. ¿no? Tenía ya 10 años de casada y no podía tener hijos. Oraron apóstoles, oraron profetas, oraron pastores. 
para que se embarace y venían las profecías vas a ser mamá y demás cosas y la hermana decía amén, amén pero pasaba un día, pasaba una semana pasaba un mes, pasaba un año no pasaba nada no pasaba nada y medio que el corazón empieza a dudar venían otra vuelta los profetas, pastores venían, oraban y otra vuelta oraban y otra vuelta oraban y la hermana decía ya oran tanto pero ¿cuándo? ¿Ah? pero el rato que menos pensó Dios colocó vida en su vientre ¿Mm? tenemos que entender que los planes de Dios no son exactamente nuestros planes ni nuestros tiempos Dios ha dicho que va, nos va a dar algo y lo va a dar lo va a hacer lo único, la única variable que nosotros no podemos manejar es el tiempo de Dios ¿Mm? lo único que tenemos que nosotros es creer pero si viene alguien y colocó las manos y oró por usted usted crea el resto ya es de Dios, el resto ya es de Dios. De repente no sanó hoy, pero puede sanar mañana. ¿eh? Es igual que el bautismo con el Espíritu Santo. Por mí han debido orar dos años las personas, ¿no? Oraban y yo no recibía, y oraban y no recibía, y no recibía, y no recibía, pues. ¿eh? Y yo me, me estaba desesperando. Pero fue una noche, una vigilia, donde era una oración más y... Y yo dije, bueno, si no, dos años no, no ha ocurrido nada, pues no habrá que sea el dos años más un día. Y volví a salir. Y oró el pastor y no pasó nada. Tanta sería mi desesperación que una hermanita que estaba posando por ahí me dijo, ven hermano, yo voy a orar por usted. Y yo dije, amén. Y oró y fui bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, mire, es importante creer, no es la persona, sino es la fe. Entonces, mucho hace que nosotros creamos en lo que Dios va a hacer con nosotros. Y la imposición de manos es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 8, versos 1 al 3 dice, Cuando, es, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí... Vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Mire, esta escena es muy importante. El leproso no sé dónde escuchó que Jesús sanaba. Y Jesús estaba en el monte, la gente le seguía y el leproso dijo, Jesús me sana. Salió al encuentro y le dijo, Señor, ¿quieres limpiarme? ¿Quieres sanarme? Mire, no le dijo, Señor, ¡sáname! Fue una posición muy, muy difícil porque me imagino que ninguna de los que estaba al lado quisiera acercarse al leproso porque es contagioso. Se ha debido salir del leprosario y él vino y dijo, Señor, si quieres sanarme. Jesús no dijo, guácala, este está mal, sino dice que lo tocó, lo tocó. Y la lepra desapareció y fue sano. Dice, yo quiero ser sano. Y todo sucedió cuando Jesús colocó la mano sobre el leproso. Entonces, colocar la mano es muy, muy, muy determinante para ver el poder de Dios. No le digo que es la única receta. Es una de la multiforme sabiduría que Dios tiene para cada acontecimiento. Mateo 8 verso 14 es una situación familiar donde Pedro está invitando a Jesús a su casa y en su casa está la suegra dice así vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre estaba mal la suegra y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué, bien, qué bello ministerio, qué lindo ministerio de Jesús, donde mira a la suegra de Pedro que está enferma, que está con fiebre y seguramente quería un té. ¿Mm? Y él dijo, pues, oraremos, colocó su mano, fue sana la suegra, se paró y ella le servía. ¿Mm? Hay mucha gente que no puede servir a Dios por una enfermedad, Está limitado el servicio a Dios por una enfermedad, por alguna dolencia. Pero venga Cristo, Él tiene el poder para sanarnos, ¿no? Él tiene el poder. ¿Qué es lo que activa o desactiva ese, ese recibir ese poder? Se llama fe. ¿Mm? La fe activa, la incredulidad condena. O sea, son contrapuestos radicalmente. 
Entonces, si usted cree, lo recibe todo. Usted no cree nada, no recibe nada y se va al infierno. Pero si usted cree, lo recibe todo y se va al cielo. Así de eh, contrapuesto es la fe con la incredulidad. Entonces, eh, fue sana, fue sana la, la suegra porque Jesús lo tocó. Entonces, hoy en día es exactamente lo mismo. La cabeza es Jesús, el cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando toca el cuerpo, toca la mano sobre un enfermo, quien lo sana no es el hombre. Quien sana sigue siendo Jesús, sigue siendo el poder de Él. Entonces, lo único que nosotros tenemos que al orar es creerle a Jesús. Y dice que Jesús sanó muchos enfermos, muchos endemoniados. ¿no? Hay, muchos, hay mucha gente endemoniada en la calle. Entonces, hay gente que está llena de demonios, siendo torturada, siendo lastimada. Y lo único, los únicos que pueden asistir a estas personas es la iglesia. Entonces, no es el pastor, no es el, el profeta, no. también lógicamente que ellos, pero en sí el poder dio Jesús a la iglesia. Y la iglesia tiene ese poder para poder ministrar, ¿no? Hace unos dos, tres años atrás me fui de vacaciones a Guayaramerín y cuando estuve en Guayaramerín me encuentra un amigo en la plaza porque yo estuve destinado muchos años antes ahí y me dice, señor capitán, eh, lo está llamando, lo está invitando el comandante un ratito a su oficina. Bueno, dije, debe querer saludarme, fui con mi esposa y cuando entré a la oficina del comandante me dije, miro, hay un soldado que está endemoniado, quiere matarse, entre cinco no lo podemos agarrar, se le salen los ojos, se le entran los ojos, habla diferente, eh, lo hemos amarrado para que no se mate porque quiere matarse, hemos vuelto y se ve desamarrado, no sabemos qué hacer con este soldado. Y yo dije, tráiganlo. Lo trajeron al soldado, entró conmigo y me miraba de una manera diferente y fuera de toda la oficina había toda la guardia para saltar, me imagino, en, paso, en caso que él se exalte. Pero oramos con mi esposa, colocamos las manos y los demonios salieron. Él fue libre y al instante estuvo en su sano juicio. Entonces todo el comandante y todos los oficiales se sorprendían y decían, uy, pero este nadie lo pudo dominar. Entonces solamente es el poder de Dios. Y por este milagro, muchos de ese batallón, incluyendo al comandante, entregaron su vida a Cristo. Entonces el, la fe no está fundamentada en el conocimiento o la palabrería de un hombre. La fe está fundada en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo va a fluir cuando usted se anime a colocar las manos creyendo por un enfermo. Hechos capítulo 28, verso 7, dice en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Este comió un lechón con leche. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Mire, esa es la fe que nosotros debemos predicar, que el poder es de Dios. Que no hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre, no es el ministerio, es Jesús que va a seguir obrando a través de su iglesia. Entonces, eh, estuvo en, en la isla Pablo. Publio, me imagino que ha debido estar muy triste porque su papá estaba en cama. Ha debido comer un, un lechoncito con algo que le hizo daño. Tenía disentería, imagínese. Entonces, eh, cuando oró Pablo, él sanó. Todo el pueblo se anotició. Y dijo, Nosotros tenemos que tráiganlos. Y seguía orando Pablo y la gente seguía sanando. Entonces creo que esa parte no puede descuidar la iglesia. Tenemos el poder, tenemos el respaldo, tenemos la certificación para que eso proceda. ¿Por qué respaldo? Tenemos el respaldo del Espíritu Santo porque Él lo va a hacer. Tenemos la certificación de su palabra, que eso es verdad. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El Espíritu Santo no ha cesado. No es como dice la doctrina cesacionista que ya no hay milagros. Mentira del infierno. 
hoy sigue siendo Dios el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿no? Vamos a seguir avanzando. La palabra también nos muestra que la imposición de manos era para resucitar. ¿no? Hay un muerto ahí y uno a veces se pone mal. Mateo 9, 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Jesús, ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Me imagino que este hombre principal ya había escuchado de Jesús, ha de decir, él coloca las manos y se produce el milagro y él va y dice, ven, coloca tu mano. Les dijo Jesús, el verso 24, usted lo lee el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23, ya Jesús va donde la niña y dije, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces, mire qué importante es el poder creer en Dios. Un día estuvimos en una célula familiar, estábamos tocando el tercer cielo, estábamos en un tiempo de adoración maravilloso, maravillosa diré, y eh, un niño cayó del segundo piso, su padre corrió, no nos dimos cuenta, el padre le colocó al al baño, le manejó su, lo mojó, le mojó perdón, toda la cabecita y el niño no respiraba. Se me acerca el papá y viendo que estamos en el tercer cielo, me dijo en voz baja, pastor, mi hijo no respira. En mi naturaleza humana pensé en una ambulancia. Y cuando iba a decir, llamen a la ambulancia, al 118, escuché la voz de Dios y solamente me dijo, reprende la muerte. Entonces le llamé a su padre y le dije, traiga al niño. Coloqué mis manos encima y reprendimos la muerte y el niño empezó a llorar. Y hoy en día, y es un muchacho más de 20 años, pero ¿dónde estaba el poder? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces al colocar las manos uno puede ver milagros, puede ver eh, sanidades de manera increíble. ¿no? Eh, hace unos años invitamos a un pastor argentino que vino a la congregación, estuvo con nosotros y este hombre era muy, muy, muy especial. Me acuerdo que cuando después de predicar pedimos a la gente que quiere orar y pasó una muchacha dijo yo quiero que hoy que oren por mi oído porque no oigo de un lado cuando levantó el cabellito de la mano derecha no tenía pabellón ni tenía orificio pues cómo iba a oír si no tenía nada era igual que la cara era todo plano en mi humana sabiduría dije creo que aquí no es posible pero este pastor que es argentino le agarró y medio que le pellizcó la oreja y con su mano le jaló y le formó la oreja. Y después le hizo para abajo y se hizo un orificio y ella oía. Fue un momento muy, muy especial en mi vida porque el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y esa noche fue impresionante, crecieron los enanitos crecieron, había una enanita que era enanita, pero ese día creció, había una persona que no tenía, que tenía un pie casi 40 o, 20, o 35 centímetros más corto que el otro, creció el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo era en un momento tan, pero tan, tan sencillo, tan, tan casual, que uno decía, Señor, eres impresionante, no suenas tambores ni platillos para glorificarte en la vida de las personas solamente creer y eso a través de la imposición de las manos seguimos eh, también sirve para ver esas señales esos milagros en nuestras vidas ¿no? ahí miren la foto una congregación en África donde se está dando un avivamiento muy grande con grandes señales Hechos 14.1 dice aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, los griegos se metieron a la sinagoga, mas los judíos que no creían excitaron 
y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, verso 3, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Escuche, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, ¿quién está concediendo? Dios, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, eh, es eh, una concesión de Dios, ¿no? Vi un milagro donde una persona era ciega y estaba con lentes y el predicador llamó a orar. La persona pasó y le dijo al predicador que necesitaba, que quieres que Dios haga en tu vida. Y ella dijo, yo quisiera ver de nuevo. Ah, le dijo, no hay problema, Dios va a hacer porque mires. La mujer se sacó los lentes y sorprendentemente no tenía los óvulos oculares, o sea, era hueco. Me imagino que en un momento de su vida perdió los, los óvulos, los uh, oculares, y no tenía nada, era un hueco. Y además de hueco era muy oscuro. ¿eh? Entonces el predicador agarró, colocó sus manos y oró. Y la mujer empezó a llorar. Y mientras lloraba se llenaban las cuencas de sus ojos de lágrimas y se formaban los huevos, los óculos, los huevos oculares y empezó a ver. Ese era un prodigio. Entonces, uno cuando está ahí se sorprende y dice, wow, Dios eres lo máximo. La verdad que nuestra mente humana tiene limitaciones. Y si pasamos por la razón no creo que podamos encontrarle una explicación lógica. Pero si le colocamos por la fe, para el que cree, todo es posible. ¿no? Entonces, si hicieron detener el sol, si hicieron retroceder el sol, hombres que creyendo pidieron a Dios un ojo, una nariz, creo que no es mucho problema, ¿verdad? Entonces, eh, mucho radica en la fe. La fe es la activadora del milagro. Y aquí colocando las manos, dice que Dios les concedía que se hiciesen por las manos de los apóstoles señales y prodigios. Eso está escrito y eso es válido hasta el día de hoy. ¿Ah? El que no cree en esto es porque tiene la mente corrompida, no tiene la, el corazón puro. ¿Ah? Entonces... Eh, muchos que hemos orado y no pasa nada, a veces eh, creemos en doctrinas diabólicas para justificar la no presencia de lo sobrenatural ¿no? entonces eso es, básicamente es porque no hay fe, más nada me ha ocurrido a mí, le ha debido ocurrir a usted pero cuando hemos ido creciendo y conociendo al Señor hemos visto milagros de toda naturaleza la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 4, verso 29, dice la palabra, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra del Señor. Mire, los apóstoles están pasando un tiempo muy difícil donde se les amenaza que no hablen la palabra de Dios. En tiempos de amenaza, en tiempo de crisis, en tiempo de persecución, la historia nos ha mostrado que es donde sobreabunda la gracia y hay mayor poder y milagros en todo nivel. Y aquí vemos que ellos pidieron a Dios, Señor, concédenos, haz con tu mano que existan milagros, prodigios. Y cuando terminaron de orar, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo. Sigue siendo Dios el mismo, no ha cambiado para nada. Hechos capítulo 14, verso 3 dice, Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo la palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. 
¿no? concediendo que se hiciese milagros, señales en su nombre. La Biblia nos muestra que la palabra nos muestra la palabra que también sirve para bendecir, para bendecir. Y cuando uno bendice, tiene que colocar las manos sobre la cabeza. Mateo 19, 13. Eh, hay un pequeño problema en la iglesia, que los apóstoles están descuidando a las... Uh, a, están trabajando los apóstoles y se les presenta niños, ¿no? Los niños están viniendo y los niños por ende son eh, molestosos, inquietos y me imagino que los apóstoles han dicho ya saquen estos niños, están molestando mucho, colóquenles un video y que dejen de molestar, algo así. Entonces le dice la Biblia, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús utilizó sus manos para bendecir a los niños. ¿Ah? Y usted me pregunta y me dice, ¿solamente Jesús? Claro, solamente Jesús. Hoy en día Jesús... Sigue haciendo lo mismo, pero a través de las manos de la iglesia. Usted como papá tiene que bendecir a sus hijos, a sus hijas. Coloque las manos, bendígalos. ¿Ah? Sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Para señal de que usted cree en Jesús. Las manos también son, la utilización de manos es también para una certificación que usted cree Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, el que cree es salvo, el que no cree es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Empezamos el test, usted en su casa va a colocar si lo tiene o no lo tiene. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted ha echado alguna vez demonio? ¿O los demonios lo echaron a usted? A ver, usted puede tiquear sí o no. Si dice sí, sí, he ministrado muchas liberaciones. Ah, usted es creyente. No, nunca he ministrado una liberación. Uy, esa señal no está en usted. Por lo menos una tiene que haber. ¿Hablarán nuevas lenguas? ¿Usted habla nuevas lenguas? Mm, si dice sí, ah, usted es un creyente. Si dice no, ya son dos nos. O sea que usted no está creyendo hasta acá. Dice, tomarán en las manos serpientes. Vale decir serpiente, es la figura de un demonio. En liberación se utiliza mucho esto y no me voy a detener porque es el fundamentos. No estamos hablando sobre liberación, pero se utiliza mucho las manos para agarrar demonios también. Cuarto, hablarán nuevas lenguas, perdón. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, básicamente no sé cuántas veces nos habrán querido envenenar, no lo sabemos. Es medio difícil detener esta señal, a no ser que te digan te hemos envenenado y no has muerto, pero creo que no, no ha ocurrido eso todavía, o al menos no conozco un testimonio. Pero es una señal, a Pablo lo envenenaron, le, perdón, le picó la serpiente y no murió. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Has colocado las manos sobre algún enfermo y sanó? Si su respuesta es sí, usted es creyente. Y si la respuesta es no, pastor, más bien he colocado mi mano y se ha muerto. ¿no? Entonces hay gente que dice, creo que yo tengo el ministerio para despachar a la gente al cielo. No, no es eso, sino que Dios está preparando nuestro corazón. Entonces el hablar en lenguas, el echar fuera demonios, el poner las manos, si ocurre en nuestra vida ministerial o en nuestra vida diaria, la única conclusión es que somos creyentes, creemos en el Señor. Y si no existe ninguna de estas señales en nuestras, en nuestras vidas, creo que estamos en los que no creemos a Dios. Somos simpatizantes de Cristo, nos gusta ir a la congre. Sí, estoy muy conforme donde voy, pero si esta señal no existe, está diciendo tú no estás creyendo a Dios de la manera apropiada. Y eso es para revisar nuestra fe. También se ha utilizado las manos para designar cargos, para designar uh, misioneros, mandar, enviar. El libro de Hechos nos muestra en el capítulo 13, versos 1, 
Había entonces en la iglesia, dice, que estaban en Antioquía. ¿Qué habían? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, dice Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿no? Entonces ahí había profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado los que estaban ahí, los profetas y maestros, y habiendo orado, les impusieron las manos a Saulo y a Bernabé y los despidieron. Y ahí está el primer viaje misionero ¿no? que realizó nuestro hermano Pablo y nuestro hermano Bernabé. Entonces, mire cuán importante es para enviar, para designar cargos, la imposición de las manos. Como en el Antiguo Testamento lo vimos entre Moisés y eh, Josué. Hechos capítulo 6, verso 2 al 6 dice, Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay un problema con los apóstoles, se están olvidando de las viudas, no están haciendo los canastones, no están visitando, no están haciendo las actividades de la congre y los que están haciendo están descuidando la palabra. Entonces dice, no es justo que eh, nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buscan, ahí está Esteban, Felipe, etcétera, etcétera. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire, cuán importante en el trabajo congregacional hay diáconos que hacen un trabajo administrativo, atender a las mesas, y hay eh, ministros, ya sea de cualquier ministerio, pueden ser evangelistas, pastores, profetas, maestros, apóstoles, que se dediquen al ministerio de la palabra y perseverar en la oración. Eso es un trabajo muy importante para el crecimiento de la iglesia. En el verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás Prosélito de Antioquía, los cuales, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Quienes orando les impusieron las manos, les designaron en el servicio administrativo ¿no? a estos diáconos que atendían a las mesas del Señor. Entonces, mire cuán importante estas manitos, tan importantes en el ministerio del nuevo pacto. Estas manitos tienen que estar limpias para que Dios nos conceda ver los milagros, las señales, los prodigios y un corazón que crea en el poder de nuestro Señor. También se ha utilizado mucho, en el tema anterior utilizamos unos versículos que vamos a leer, pero los vamos a remarcar el día de hoy para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿no? También se utiliza las manos para recibir el Espíritu Santo, el bautismo. Hechos 19.1 nos muestra este versículo, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, «Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis». Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué? Pues fuisteis bautizados. Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire, el poder del Espíritu Santo ha fluido a través de las manos de Pablo a los que creían. Eh, un día me preguntó un varón, 
¿Cuántos de tu congregación hablan en lenguas? La respuesta es todos los que creen en Jesús. ¿Qué porcentaje son? Serán 70, 80, 90%. El hablar en lenguas es el primer paso de la vida cristiana, no es el último. Uno no puede decir, no, es que yo hablo hasta en lenguas. No, no, si hablas en lenguas es el primer paso. No visto que han sido bautizados y decir, han recibido el don. El don es para uso propio, para edificación propia, como leímos la anterior vez. Entonces, mire que esta, esta, este fundamento es pues lo básico que tiene que tener un cristiano. No puede existir un cristiano que tenga 20 años de cristiano y no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Está algo mal. ¿eh? Creo que no está creyendo. ¿eh? Y hay muchos que hemos justificado el no tener estos dones con una doctrina del diablo, la cesacionista. Entonces, no, no es así. El Señor sigue dando hoy en día a cada uno conforme Él quiere una porción, un dote, un, un regalo de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Mm? A unos da unos dones, a otros otros dones, a otros les da más conforme aquel que cree. Entonces, eh, Hechos capítulo 8, eh, Samaria, Samaria, era una ciudad que no se llevaba por años con Jerusalén. Eran dos capitales de reinos, uno del norte y otro del sur, y ni se miraban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, hay muchos pasajes donde uno coloca las manos y reciben el Espíritu Santo. Pero quisiera resaltar en esta porción la motivación de los apóstoles para enviar a Pedro y a Juan a Samaria. La motivación, bueno, la noticia era que habían recibido la palabra de Dios. Han recibido la palabra de Dios, están leyendo en Samaria. Los samaritanos se han comprado Biblias, eh, tienen reunión, se reúnen, leen la palabra. Eso era un gozo, sí, qué lindo. Como decir en el ministerio de hidrocarburos, se reúnen a leer la palabra. En la presidencia, en la escuela, en el barrio, en la junta de vecinos, en la familia, están leyendo la palabra. Es una buena noticia. Y los apóstoles no, no se quedaron con la buena noticia de decir, ah, sí, qué bien, ¿no? No, dijo Pedro y Juan, tienen que ir. Pedro y Juan seguramente sí preguntaron, ¿y a qué? La respuesta es, van a orar por ellos, van a colocar las manos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué van a recibir el Espíritu Santo? Para que sean hechos ministros competentes de un nuevo pacto. En mi vida ministerial me ha tocado viajar a dos países, en particular Argentina y a Perú. Y ministerialmente me han invitado a iglesias que las conocemos como conservadoras. Me tocó llegar a una iglesia bautista en en Buenos Aires y yo fui a hablar de matrimonios que es la parte que más sé me invitaron el primer año me invitaron el segundo año y me invitaron el tercer año y cuando me invitaron el tercer año yo tenía todo mi eh, preparado mi material para hablar de matrimonios pero cuando llegamos allá mi esposa y a mí el Espíritu Santo nos confirma y dicen a ella y a mí por separado que debíamos hablar de él. Cuando llegué, me invitaron al desayuno y el pastor me dijo, oiga pastor, me dijo, he ido a una reunión de pastores aquí en Buenos Aires y el único que no hablaba en lenguas era yo. Y no sé por qué no hablo. Y todos ahí hablaban. Yo le dije, hoy, hoy vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, no dudes de eso. Y junto en la mesa estaban dos misioneros coreanos bautistas. 
Y el misionero dijo, si tú hablas en lenguas no puedes ser misionero. La mujer del misionero dijo, yo anhelo tener el bautismo del Espíritu Santo. Lo ando buscando años, pero no lo tengo. Pasó el día domingo, prediqué, terminé de predicar y se vino el pastor. Me dijo, pastor, tiene que orar por mí, tengo que recibir el Espíritu Santo. Y le dije, hermano, hoy no es el momento, déjame, de hoy no pasa. Llegó la noche, llegó la cena. Y me acuerdo hasta el día de hoy, fue el salmón más rico que comí en mi vida. Era un pescado salmón a la parrilla, tan grande que mi mente nunca pensé que era tan grande ese pez comí feliz, me sentí satisfecho y en medio de ese mi éxtasis alimenticio escucho la voz del Señor y me dice levántate alábenme he debido ser unas 30, 35 personas todos los pastores y liderazgos de la iglesia bautista y a medida que colocaba las manos, empezaban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Llegué donde el pastor y el pastor era el que más gritaba en lenguas. El de al lado, el misionero, la misionera, el coreano, la coreana, era un pentecostés. Al día siguiente fue en la iglesia del mismo modo. Hoy en día esa iglesia no es la misma. Tiene el fuego del Espíritu Santo tiene el conocimiento de la palabra como lo hace la Casa Bautista una iglesia llena de palabra y del poder del Espíritu Santo amados si usted está en una iglesia y no tiene el bautismo del Espíritu Santo anhélelo ardientemente pídaselo a Dios y Él responderá con poder vamos ya a ir terminando también se utilizan las manos para dar dones, para avivar el don que hay en las personas. Primera Timoteo 4.11 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora escuche, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Mire, le está hablando Pablo a Timoteo, su discípulo. Le está haciendo recuerdo, ¿te acuerdas cuando el presbiterio oró por ti? y hubo profecía y recibiste el don sí, amén seguramente dijo Timoteo bueno, no descuides ese don es para usarlo el otro día pregunté a un hermano y dije, ¿cuándo ha sido la última vez que oraste en lenguas? uy, pastor, no tengo memoria antes de la pandemia vale decir que ocho meses no estás orando en lenguas las lenguas son para edificación personal es un don, es un regalo úselo Así no entienda, no es necesario que entienda porque no es para usted. Esas palabras son para el Padre. Y por el Espíritu no habla misterios. No cese de hablar en lenguas. Un consejo que le doy. <coughs> la Biblia nos muestra el segundo Timoteo. Donde la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo le dice, trayendo la memoria a la memoria, la fe no fingida que hay en ti. ¿Sabes qué? Tienes fe, eh, Timoteo, y no es fingida, es verdadera. Pero primero habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está hablando a Timoteo para hacerle recuerdo que la fe que él tiene la tuvo su abuela y la tuvo su madre. Y le está diciendo un consejo, te aconsejo, 
que avives ese fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo? Por la imposición de mis manos. Muchas veces el pastor dice, pasen adelante, vamos a orar. Pase. Ese don necesita un poquito de avivamiento. Y eso viene por la imposición de las manos. Aquellos que tienen el don y no lo están usando o se está adormeciendo, necesitan una oración con imposición de manos para que se avive ese don. Pues ese don ha venido a través del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo viene acompañado de dones y ese espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. Algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones para tomarse en cuenta. Dice la Biblia, recomendación 1, a Timoteo, le sigue hablando Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Escuche la recomendación, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, eh, no es colocar las manos al que aparece, no venga, veamos ahora algo, no, 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 no tome ligereza, que sea Dios quien le guíe, que sea Dios quien le autorice el poder orar, ¿no? porque uno muchas veces está queriendo hacer una guerra que no es suya, quien maneja todo el plan general es nuestro Señor Jesucristo y tenemos que movernos a su sonido, a su voz, no podemos movernos a nuestro corazón o con corazonadas, porque podemos ir a hacer algo que no nos ha permitido Dios y puede salirnos al revés lo que quisiéramos hacer. Hechos 12.12 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No sé si usted ha pasado momentos difíciles dentro de su vida cristiana cuando uno quiere tirar la toalla o ya no quiere estar en el ejército de Dios. Entonces dice un ratito, lo que tienes tú es una parálisis, ya no hemos tenido mucho tiempo de comunión con Dios, levanta tus manos que están caídas y las rodillas que están paralizadas, ¿no? Y hace sendas derechas, deja de caminar en el mundo. No tiene sentido estar revestido de poder para revolcarse con el diablo en el mundo, o sea, no, no es lógico, ¿no? Es como... Querer estar en las Fuerzas Armadas y empezar a pisar coca es en su laboratorio de drogas. Es ilógico, ¿no? Que uno que tenga que controlar lo ilícito se ponga a hacer lo ilícito. Eso es ilógico. Entonces es ilógico que nosotros teniendo el poder de Dios andemos con sendas chuecas. Que estemos caminando por sendas que no corresponden. Entonces levante las manos caídas, las rodillas paralizadas y haced sendas derechas a vuestros pies para que lo cojo no se salga de Jesucristo del camino, sino que sea sanado. Tercera recomendación a Timoteo, también Pablo le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, eh, si algo le agrada a Dios, es que los que hablamos con Él, tengamos las manos limpias, las manos santas. ¿Cuándo produce eso? Cuando uno se arrepiente de corazón. Cuando uno confiesa su pecado a Dios y se aparta de esa iniquidad. Somos justificados, somos sanados, somos limpiados. Y Dios quiere esa calidad de manos que uno levante ante el Padre. No podríamos levantar las manos ante Dios y estando en fornicación, en adulterio. No, no, no es correcto. ¿eh? No es correcto que nosotros estemos queriendo abusar de nuestro poder, nuestra posición económica, nuestro trabajo, donde quiera que sea, o de nuestra dependencia para aprovecharnos de nuestro prójimo. No es correcto. Y si nosotros vamos a levantar las manos, que sean manos santas, sin ira ni contienda. Santiago 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¡Haga oración! ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanzas! ¿Está alguno enfermo de vosotros Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es uno de los pocos versículos, por no decir el único, que habla de ungir con aceite. Agarre la mano y si hay un enfermo, ore por él y unjalo con aceite. Ore, confiese su pecado, su maldad y el Señor lo sanará. La oración del justo puede mucho. Entonces mire cuán importante tener las manos al servicio de Dios. Unas manos limpias, unas, mana, unas manos sin mancha por el pecado son utensilios de honra para nuestro Señor Jesucristo. La decisión está en el corazón. La decisión está en la santidad de nuestros pensamientos. Sé que no sé que hemos pecado, sé que estamos en pecado, sé que tenemos caídas, pero también sabemos que la misericordia de Dios nos da una nueva oportunidad cada día. Si no en vano diría la Biblia que Dios da las misericordias nuevas cada día. Sería una vez y para siempre. Sabe que nuestra naturaleza es una naturaleza débil a la tentación del pecado, que algunos caemos, tropezamos, pero ahí está Dios para fortalecernos, agarrarnos de Él. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta bendita noche. Gracias, Señor, por darnos de comer y de beber de Ti. Reconocemos que somos pecadores, ¿verdad, es, Señor? Reconocemos, Señor, que hemos tropezado y algunos caído, ¿verdad, es? Pero hoy lo confesamos, Señor, y te pedimos perdón. Límpianos, Señor, con Tu sangre esas obras muertas que están alojadas en nuestra conciencia y Señor derrama tu espíritu sobre nosotros llénanos de tu santo espíritu Padre y que a través de nuestras vidas tú nos concedas el poder ver milagros, señales y prodigios para honra y gloria de tu nombre muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén <música>